సేవా రంగాల్లో ఇటు డాక్టర్లు కానీ లాయర్లు కానీ ప్రజలకి కొంత ఛార్జెస్ వాడు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా సేవా రంగాల్లో అవినీతి పెరిగిపోతే ప్రజలకి అసలు న్యాయం జరుగుతుంది అని నమ్మకం ఎలా కలుగుతుంది సార్ డాక్టర్లకేమో సీట్లు కొనుక్కుంటున్నారు లక్షల లక్షల కోట్లు కోట్లు పెట్టి డాక్టర్ చదువుకోవడానికి సీట్లు కొనుక్కుంటున్నారు ఆ వచ్చిన డాక్టర్లు అంతంత మాత్రంగానే ఉంటున్నారు కనీసం డయాగ్నసిస్ చేయలేని కండిషన్లో లాయర్లు చూస్తే కల్పరేట్స్ అయిపోయి కనీసం నిజాయితీగా పనిచేయలేని వీళ్ళంతా మీ తమ్ముడు మా తమ్ముడు మీ చెల్లెలు మా చెల్లెలు వీళ్ళే కదా ఈ లాయర్లు డాక్టర్లు వీళ్ళందరూ జడ్జీలు చీఫ్ జస్టిస్లు ఇట్స్ ఎ సోషల్ ప్రాబ్లం మన సంఘంలో ఈ రకమైనటువంటి కమిట్మెంట్ తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది అనేది ఆలోచించాలి అంతే కానీ వాడు చెడిపోయాడు వీడు చెడిపోయాడు అని ఊరికే మాట్లాడడం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు ఇది జనరల్గా సంఘంలో వచ్చిన మార్పు ఇది తప్పు అని అనుకునేవాళ్ళు రోజు రోజుకి తగ్గిపోతున్నారు ఈ పని చేయడం తప్పు పాత రోజుల్లో కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అంటే అవన్నీ బుజ్జి పట్టుకునే ఛాంద స్వభావాలు అంటే నేనేం చేయలేను పాత రోజుల్లో కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉండే ఇది కొన్ని తప్పులు కొన్ని ఒప్పులు ఇది చేయొచ్చు ఇది చేయకూడదు మీకు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారి పేరు విన్నారా త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారు ఆయన చాలా పుస్తకాలు రాశారు అందులో కుప్పస్వామి శతకం అని ఒక పుస్తకం ఉంటుంది కుప్పస్వామి గారు అని పెద్ద మనిషి ఆయన పేరు మీద పుస్తకం రాశారు అందులో పద్యం ఉంటుంది ఆ శతకంలో మనకి రెలవెంట్ ఉంది కాంట్రాస్ట్ రాజు వ్యభిచారి అయినచో రసికుడు అండ్రు తాగి తందనాలడుచో భోగి అండ్రు పాడి తప్పిన మంత్రాంగ పరుడు అంటారు తప్పు తెలియని లోకులు కుప్పస్వామి అంటాడు రాజుగారు వ్యభిచారం చేశాడు అనుకోండి అదే రాజుగారు తిరిగిపోతాడు మనిషి రసికుడు అండి అదే నాలాంటి సాదా మనిషి చేస్తే వీడితో వ్యభిచారి అండి డిబాస్ అని తిడతారు రాజుగారు తాగి రోడ్డు మీద పడిపోయాడు అనుకోండి భోగి అండి ఆయన పొద్దున్న కాశీ తప్పితే తాగాడండి అబద్ధాలు చెప్పి వాడి చుట్టూ వీడి చుట్టూ ముడేసి కొంపలార్పి ఓట్లు సంపాదించుకుని ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు అనుకోండి అపర చాణిక్యుడు అండి ఎంత ఎవళ్ళు మాట్లాడేది ఆ సెన్స్ ఆఫ్ రైట్ అండ్ రాంగ్ ఇది తప్పు తప్పే ఎవరు రాజు చేసినా చలనసరి చేసినా పుల్లయ్య చేసినా తప్పు తప్పే రైట్ రైట్ అనే సెన్స్ లేని వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడతారు ఇది మన సంఘంలో అది వాళ్ళు ఎక్కువైపోయింది ఇది తప్పు తప్పును తప్పు అని ఖండించగలిగిన వాడు తగ్గిపోయారు నాకెందుకులే అనే ఒక రకం లేదు ఈ తప్పు చేసిన వాడు ఏదో మన చుట్టం కదా మన కులం కదా మన ఊరు కదా మన భాష కదా వాడిని మనం ఎందుకు బజార్ను పట్టి అల్లరి మనం ఎందుకు చేయాలి అదే ఇది మన కులం కాబట్టి అతల కులం వాడు చేస్తున్నాడు మన ఊరాడు కాబట్టి పక్క ఊరాడు చేస్తున్నాడు ఇది లాజిక్ వితండం ఇది ఇది సంఘంలో ప్రాబ్లం కాబట్టి మరి ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఇది ఎట్లా చదువుకోండి ముందు బేసిక్గా సంఘాలు మార్పుకోవాలి ఇది తప్పు తప్పే అని చెప్పి మాట్లాడగలిగేవాడు కావాలి మన పక్క వాళ్ళు మన బంధువులు మన స్నేహితులు తప్పు చేస్తే ముందు మన పక్క వాడు రే కదా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పి మనం కనీసం పక్క వాడు అంటే పక్కింటి వాడిని అడగక్కర్లేదు మన పిల్లలు మన తమ్ముడు చేస్తే కనీసం మనం మందరించే స్థితి మనకు ఉండాలి అది ఉందా మనలో ఎవరికైనా ఎంతమందికి ఉంది ఎంతమంది చేస్తున్నారు అడిగితుంటే వెలేస్తున్నారు కదా సార్ అడుగుతున్నాం అనుకోండి ఎందుకు పనికిరాదనో లేదా వాడు ఎందుకు పనికిరాదనో వేసి కానీ తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు ఎవరు మింటున్నారు అప్పుడు మాట్లాడిపోకండి ఇవన్నీ దేశం పాడైపోతుందని చెప్పకండి నాకు అట్టే ఉంటుంది మరి ఇట్లా అనుకుంటే అట్టే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను టాపిక్ ఇది ఐడియా వాజ్ వెరీ అవర్స్ టు డిస్కస్ ఇట్ నేను అయితే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను ఆ మంచి కారణంలో చాలామంది తిట్టారు కొందరు పొగిడారు కొందరు తిట్టారు చాలామంది తిట్టారు చాలామంది కూడా చాలా మంచి మంచి అందుకైనా బయటకు వచ్చారు సరేలేండి దాని గురించి మాట్లాడడానికి కాదు నేను చెప్పింది మరి నేను గప్పు చెప్పి ఊరుకు ఉండొచ్చు నాకెందుకు లేని అయితే మాట్లాడిన వల్ల నాకు ఏమి నష్టం తిట్టడం అనేది సహజం లేదు ఒక స్టాండ్ తీసుకున్న తర్వాత ఎవరు కూడా తిట్టకుండాను తప్పు పట్టకుండా ఉండరు నాకేమైంది నన్ను ఎవరు కొట్టలేదు చంపలేదు నా రిటైర్మెంట్కి నా పెన్షన్ నాకు వస్తుంది బతకడానికి నాతో ఇష్టం అని మాట్లాడతారు ఇష్టం లేని అని మాట్లాడరు అందుకంటే ప్రమాదం ఏం జరగదు ఎవరికైనా మీకైనా నాకైనా ఇంకోడికైనా 
మరి ఏంటంటే మీరు పోయి దారా సింగ్ లైట్ వాడిని పట్టుకుని తిడితే వాడు కొట్టచ్చు ఫిజికల్గా ఇప్పుడు దారా సింగ్ ధోని పక్క మీ పక్కింటి వాడి సంగతి చూసుకోండి దారా సింగ్ ధోనికి పోపకండి పాపం చాలా మంచి అడిగి ఏమైనా కొట్టివాడు కదా ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ దానికోసం ఆ పేరు మీకు అంత శక్తి లేకపోతే ఏదో ప్రధానమంత్రిని గురించో ముఖ్యమంత్రిని గురించో మాట్లాడే ధైర్యం సాహసం శక్తి లేకపోతే కనీసం మీ పక్కింటి వాడు మీ తమ్ముడు మీ చెల్లెళ్ళు తప్పు చేస్తే గట్టిగా కేకలేయండి ఇప్పుడు తప్పు చేస్తున్నాడని చెప్పండి పక్క అక్కడికి కనీసం ఒకటి తప్పు చేయడం మానేస్తే అక్కడ పది మంది చేస్తే దేశం బాగుపడుతుంది అది ఎవడు ఆ ప్రాబ్ ఇది సోషల్ ప్రాబ్లం పాత రోజుల్లో మీకు తెలుసో లేదో అంటే మీరు అంత పుట్టలేదు అప్పటికి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వరకు సిక్స్టీ నైన్ వరకు ఇవాళ మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇవాళ మనం పిలుస్తున్న రాష్ట్రం నేను చెప్పేది పాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ రాష్ట్రంలో ప్రొహిబిషన్ ఉండేది ఇవాళ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పిలువబడుతున్న పిలుస్తున్న ప్రాంతానికిలో ప్రొహిబిషన్ ఉండేది అప్పటికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రొవిషన్ ఎప్పుడు లేదు కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ వీళ్ళ దృష్టిలో అది పెద్ద అబ్జెక్షన్ కాదు ఇక్కడ ఎప్పుడు లేదు అసలు ప్రొహిబిషన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండేది అంటే దొంగసాటిగా తాగేవాడు అక్కడ తాగేవారు దొంగసారా కాసేవాళ్ళు దొంగసాటిగా ఎందుకు పక్క రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ వచ్చేవారు అక్కడ నుంచి నా మీకు ఐడియా ఉంటే ఇప్పుడు ఆ హోటల్ వాళ్ళు నాకు కోపం వస్తుంది అని చెప్తా మేనేజ్మెంట్ మారిపోయింది నేను పర్లేదు అవిట్స్లో బృందావన్ హోటల్ అని హోటల్ ఉండేది ఇప్పుడు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఆ బృందావన్ హోటల్కి ఆ రోజుల్లో వీకెండ్ అవ్వగానే బెదవాడ గుంటూరు లేకపోతే తిరుపతో కడప నుంచో మందు బాబులు అందరూ వచ్చేసి శుభ్రంగా బృందావన హోటల్లో దిగి రెండు రోజులు కాస్త మజా చేసుకుని మళ్ళీ ఆధారం రాత్రి బస్సు ఎక్కి వెళ్ళిపోయి ఉద్యోగం కూడా వ్యాపారం కూడా చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొవిషన్ లేదు కదా ఇక్కడ తమాషా చెప్పాను అంటే ఫ్యాక్ట్ ఇది అబద్ధం కాదు ఫ్యాక్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రాంతంలో మన వైపున అంటే మీరు ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చామని చెప్పారు కాబట్టి ఆ ఉద్దేశం వేరే నాకేమి ప్రాంతీయ ద్రవ్యమానంతో కాదు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆ ప్రాంతంలో ఎవడన్నా కొంచెం ఈ తాగుడు అలవాటు ఉన్నవాడు ఎవడన్నా ఉంటే వాడిని కొంచెం చిన్న చూపు చూసేవారు అటువంటి అంటే వాడేమి తాగి బజార్ను పడిపోకర్లేదు అసలు తాగుతాడు అనే విషయం తెలిస్తే చాలు ఆనెస్ట్గా నా కళ్ళతో నేను చూసిన విషయం చెప్తున్నాను ఒకటి ఇద్దరు మనుషులు నాకు తెలుసు వాళ్ళు పాపం చాలా పెద్ద మనుషులు అదర్వైజ్ వాళ్ళకైతే అలవాటు ఇప్పుడు అయ్యింది ఎందుకు అయింది అంటే అయ్యింది ఏదో సాయంత్రం రెండు రోజులు గబ్బు 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 చెప్పిన రెండు రౌండ్లు తింటూ తాగేసి పాపం ఏమి అలరు ఎప్పుడు బజార్లో వచ్చి అలరు చేసిన దాఖలా కూడా ఏమీ లేదు అదర్వైజ్ రెస్పెక్టబుల్ పీపుల్ ఫాలోయింగ్ ఆనరబుల్ అవకేషన్స్ లాయర్లు డాక్టర్లు అటువంటి వాళ్ళు ఏ పెళ్లి కన్నా వస్తే నమ్మండి ఆడాళ్ళు కొంచెం తాగుతాడు ఏం తాగుతాడు అంటే ఏదో అక్కడ ఏదో అక్షాచారం చేయబోతున్నాడు అన్న లెవెల్లో మాట్లాడేవారు కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేది మరి అసలు ఇవాళ అటువంటి అసలు తాగడం అనేది తాగడం తప్ప రేట్ అని నేను మాట్లాడట్లేదు దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు సోషల్ డిసప్రూవల్ అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏ పనికైనా సరే ఆ రోజుల్లో తాగడం తప్పు అని సమాజం నమ్మింది అటువంటి వాడిని కొంచెం చిన్న చూపు చూసేవారు ఎవడన్నా లంచాలు పుచ్చుకుంటున్నాడు అని చెప్పారు తెలిస్తే చిన్న చూపు గౌరవించేవారు కాదు ఎవరో ఆఫీసర్ లంచాలు తీసుకుంటున్నాడంటే సరే ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు తప్పదు కాబట్టి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వచ్చే ముందు లేదు అన్నం సెల్యూడ్ కొడతాం దండం పెడతాం ఎందుకంటే లేదా కొడతాడు కాబట్టి బట్ గౌరవం ఉండదు గౌరవించేవారు కాదు 
మీకు అంటే కొంచెం కొంచెం ఇదిగా చెప్పాలంటే అటువంటి వాడికి పలన అవ్వాలంటే కొంచెం సందహించేవారు కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఆ సోషల్ డిజప్రూవల్ కాబట్టి అది దట్స్ ఎ గ్రేట్ డిటరెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు సంఘం మనల్ని హర్షించదు మనం ఇవి పనిచేస్తే అనేది కామన్ యావరేజ్ మనుషుల మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ భయం ఉందా సార్ అది లేదు ఎందుకంటే అసలు ఎప్పుడు ఏది డిజప్రూవ్ చేయట్లేదు కదా ఎప్పుడు ఏది డిజప్రూవ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు అన్నీ మనకు తెలుసు వాడు మర్రలు చేసాడు ఆరు మర్రలు చేసాడు జైలుకి వెళ్ళాడు పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నాడు వచ్చాడు వచ్చి ఏదో వ్యాపారం చేశాడు లేకపోతే ఇంకేదో చేశాడు పది కోట్లు సంపాదించాడు చాలా మర్యాదగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం మనిషిని లేదు బ్యాంకుకి ఎగరామ పెట్టి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు సంపాదించాడు ఇప్పుడు ఏమంటే చాలా కాదు సార్ మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్న పెళ్ళికి వెళ్ళండి ఢిల్లీలో పెళ్ళికి వెళ్ళండి ఇటువంటి వాళ్ళు మీరు పోవడం మందికి కనిపిస్తారు ఇప్పుడు అందరినీ చాలా గౌరవంగా ట్రీట్ చేస్తుంది సంఘం కాబట్టి ఇది చేయకూడదనే భయము చేయకూడదు ఎవరు అనుమానం ఎవరికి లేదు ఉన్న సంవత్సరం కూడా లేదు ఇప్పుడు తాగిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారని వెతకాలి సార్ వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు నేను చెప్పేది ఇక్కడ తాగడం మంచిదా చెప్పేది దాని గురించి ఏం మాట్లాడలేదు తాగడం మంచిదా కాదు పాయింట్ ఈజ్ ఆ సోషల్ డిజప్రూవల్ కొన్ని పనులు మనం ఏదో కరప్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్ దానికి ఒక్కదానికే కన్ఫైన్ అవుదాం తాగుడు కాలో ఒక మంది కంటే ఇప్పుడు సార్ ఈయన చాలా రిట్రాగ్రేడ్ అండి ప్రోగ్రెసివ్ కాదు చాలా ఛాంద స్వభావాలు ఉన్నాయని చెప్పి మళ్ళీ తిడతారు నాకు ఎందుకు వచ్చిన కాల వృద్ధాప్యంలో అంటే రిటైర్ అయిపోయింది కదా బట్ కరప్షన్ ఇంకా కరప్షన్ తప్పు లేదు అనేవాళ్ళు అఫీషియల్గా ఎవరు లేరు చాటు మాట ఏమంది ఎవరు పట్టించుకుంటున్నాడు అంటారు కదా అఫీషియల్గా అబ్బాయి తప్పేమీ లేదన్న వాడిని ఇంతవరకు నాకు ఇంకా అదృష్ట వస్తే అయితే ఎవరు కనిపించలేదు ఓ పెద్ద మనిషి చాలా పెద్ద మనిషి పేర్లు వద్దులేండి చాలా ఉన్నతమైన పొజిషన్లో ఉన్నవారు రోజు ఇట్టా కదా మాట్లాడుతూ ఉంటే అది అది ప్రపంచం అంతా ఉంది ఎందుకు దాని గురించి అంత గొడవ చేస్తాను అది ఏదో మన దేశంలో మన ఊళ్ళోనే లేదు అది అంత సీరియస్ విషయం మాకు పని జరగడం ముఖ్యం తప్పితే ఇటువంటి మాట్లాడకూడదు అని చెప్పి నాకు ఇలానే వాళ్ళు చాలా చాలా హై పొజిషన్స్ ఎంజాయ్ చేసిన మనిషి నేను మాట్లాడి ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను పేరు వద్దు అది మన యాటిట్యూడ్ ప్రపంచం అంతా ఉంది అమెరికాలో వాళ్ళు అంతా పుచ్చుకుంటారు రష్యాలో పుచ్చుకుంటారు కాబట్టి మన దేశంలో తప్పు లేదు అదే మన మన గిట్ర అది కాదు ఇందాక నేను ఇందాక రామస్వామి చౌదరి గారు పద్యం చెప్పిన దానికి మన డెవలప్మెంట్ ఉంటే రైట్ అయిపోతుంది అది ఎప్పటికీ కాదు తప్పు తప్పే ఇప్పుడు అమెరికాలో నాలుగేళ్ళ గతం ఒకసారి ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాను అంటే మూడు ఏళ్ళు మూడు సార్లు వెళ్ళాను నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది ఒక రెండు రోజులు న్యూయార్క్లో ఉన్నాను రోత్రిగా అతి పూట అట్లా కూర్చుని అయితే కబుర్లు చెప్పుకుని కాలక్షేపం చేస్తున్నాం ఏదో మాట్లాడుతుంటే ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు ముగ్గురు ఎక్స్ గవర్నన్స్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ స్టేట్ జైల్లో ఉన్నారు ఆయన కరప్షన్ చార్జెస్ ప్రూవ్ అయ్యి జైల్లో ఉన్నారు అక్కడ కరప్షన్ ఉంటుంది అయితే దాని కాన్సిక్వెన్స్ కూడా ఎప్పుడొకప్పుడు పడుతుంది ఈ దేశంలో ఆ చార్జీ మీద జైలు కేటమని ఏమన్నా చూసారా మీరు నిక్సన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆ ఇంపీచ్మెంట్ హీట్ తట్టుకోలేదు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు మీరు పుట్టినరు అప్పుడు మీరు ఎప్పుడు పుట్టారో నాకు తెలియదు ఆడవాళ్ళని వయసు అడగకూడదు అన్నారు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో జరిగింది ఇది అప్పుడు మీరు పుట్టారు లేదా అట్టేసుకోండి ఈ రోజు ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ వాటర్ గేట్ స్కాండల్ అని చెప్పి పెద్ద గొడవ అయ్యింది ఇంపీచ్మెంట్ లాస్ట్ మినిట్లో రిజైన్ చేసి చాలా చాలా విశ్వ ప్రయత్నాన్ని దాని చేత ప్రయత్నాలు అన్నీ చేసాడు ఇది ఆపడానికి ఈయన వల్ల కాదని చెప్పి రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆపలేదు ఎందుకంటే ఆ సొసైటీలో డెమోక్రాటిక్ మెచ్యూరిటీ వచ్చింది బియాండ్ ఎ పాయింట్ టాలరేట్ చేయడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు కాగ్గోలు చేశారు రిజైన్ చేసిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు కరప్షన్ ఉంటుంది అమెరికాలో ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియాలోనూ ఉంటుంది మన ఊళ్ళోనూ ఉంటుంది అయితే ఈ తేడాలు ఉంటాయి అక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం చేయొచ్చు అనుకుంటే సరే మంచిది నాకు మీరు బాగా నచ్చేశారు మీ అడుపులు తప్ప గారెన్నాక చిల్లు మనిషి అన్నాక లోపల ఉండవా అన్న పొత్తలు వేసు కవర్ చేసేయాలంటే ఒకసారి ఒక పర్సన్ కలిసిన తర్వాత తనే రైట్ పర్సన్ అని ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటారు అసలు మీరు గోంగూర ఎండబెట్టి వేయిస్తారా తాలింపులో వేయిస్తారా గోంగూర గోలేంట్రా